Hi, this is Teacher Wang. Welcome to my YouTube channel. Ang topic natin ngayong araw ay percentage word problems. So, ngayong araw na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano sagutin itong tatlong problems na napili ko na related sa percentage. So, kung gusto nyong malaman kung paano sagutan ang mga ito, keep on watching. So, basahin na natin ang problem number one. June bought a book for 380 pesos. After using it for a year, he sold it at 45% less of his purchase price. How much did he sell it? So, ang gagawin natin dito ay simple lang. Mayroon tayong dalawang option. It's either i-multiply mo si 380 kay 45% or kunin mo yung 45% ng 380 and then isubtract mo yung result dito sa 380. Pero ako, ang gagamitin ko yung mas madaling paraan. So, ang una natin gagawin ay isubtract natin si 45% kay 100%. At ang magiging resulta niyan, of course, is 55%. Ayan. So, ibig sabihin, yung babalik sa kanya after niyang ibenta yung libro ay 55%. So, para naman makompute mo kung magkano yung magiging benta niya, simple lang. Imumultiply mo lang si 380 sa 5500 or kukunin mo yung 55% na 380. So, we have 380 times 5500. Okay, so gagamit tayo ng calculator. Okay, so we have 380 times 55 hundredths. Okay, so the result is 209. Ngayon, kung ayaw mo namang gumamit ng decimal form, pwede mo naman siyang i-directa since yung calculator natin dito ay apo pwedeng directa. So, just type 380 multiplied by 55%. And... Pareho rin yung makukuha natin result. So, ang result natin is 209. Ayan. Or, maibebenta niya o ibebenta niya yung libro sa halagang 209 pesos. So, para naman sa pangalawang halimbawa, Anne earned 20% more this month than last. If her earning last month were 35,000 pesos, find her earnings this month. So, ito napakadali lang ng gagawin natin. So, ang gagawin lang natin is kukunin natin yung 20% na 35,000 and ia-add natin syempre sa 35,000. So, ang kailangan lang natin gawin is i-multiply natin si 35,000 Okay, kay, okay, 20 hundreds. Okay, or pwede mo siyang i-directang i-multiply sa 20%. Okay, dahil pwede yan dito sa calculator natin. Okay, multiply by, okay, 20 hundreds. Okay, and that is equal to 7,000. So, nangangahulugan lang nun na yung increase sa kanyang earnings ay 7,000. So, ang gagawin natin ay ia-add natin siya sa 35,000. So, pag in mo si 7,000 kay 35,000, ang magiging result natin ay 42,000 pesos. Ayan, so ibig sabihin ngayong buwan ang earnings niya ay 42,000 pesos. So by the way, meron pang ibang way para hindi ganito kahaba yung gagawin nating solution. So simple lang yung pwede natin gawin. Pwede natin i-multiply siya sa 1 and 20 hundredths. Okay, why? Okay, because mag increase tayo. So kung mag increase ka, dadagdagan mo lang yung uh, percent. Kasi itong 1 is kung sa percent yan, that is equal to 100%. Ito naman ay 20%. O just multiply it by 1 and 20 hundreds and makukuha mo rin yung same result. A sports center has capacity of 85,325 seats. If 75,628 were filled during the sport festival, What percent of the seats were vacant? 
So, dito simple lang yung gagawin natin. Kailangan lang natin malaman um, kung ilang seats yung abakante para makuha natin kung ilang percent ba siya. So, isusubtract natin si 75,628 kay 85,325. Okay, so 85,325. Okay, minus... 75,628 and that is equal to 9,697. Okay, so next ang gagawin natin ay alamin natin kung ilang percent ng seat yung vacant. So, simple lang yung gagawin natin. I-divide natin si 9,697, okay, yung vacant, by dun sa total capacity na 85,325. And kung ano man ang magiging result niya, imumultiply natin yun sa, okay, 100. Para makonvert yun sa, okay, percent. So, let's do it. Let's divide it by 85,325. And the result is, ayan. Medyo mahaba-haba siya, no? So, multiply by, okay, 100. Okay, and that is equal to, so, medyo mahaba-haba siya. So, hindi natin yan isusulat lahat. So, ilalagay lang natin yung uh, pinaka-approximate um, percentage niya. Kaya, ang gagawin natin, mag-round up tayo. So, ayan. So, ito, no? So, I guess, much better kung two digit yung ating decimal. So, since ang kasunod ng 6 ay 4, hindi tayo mag-a-add ng awan dito. So, ang answer natin or yung approximate na percentage uh, nito ay 11 and 36 hundreds. Okay? 11 and 36 hundreds percent. Ayan. Kaya sinasabi ko na approximate kasi um, pagka nag-round up kasi tayo, syempre, di ba, hindi ganun ka-exact yung nakukuha natin na amount or yung value na yun, hindi siya ganun ka-exact. Kaya, yan yung pinaka- approximate na result natin. Okay, salamat sa panonood ng aking mga tutorial video. Sana'y marami kayong natutunan sa aking binahagi ngayong araw na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel and pakiclick na rin yung thumbs up kung nagustuhan nyo yung binahagi ko sa inyo ngayong araw na ito. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo sa aking mga susunod pang video. Bye!